Bom, um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo dentro de um automóvel em Giparaná. A irmã dele, que também estava dentro do carro, foi atingida por um dos tiros. Ela está grávida de nove meses. Vamos dar uma olhada na matéria. Carlos Rodrigo Amanso, de 20 anos, foi morto por vários disparos de arma de fogo dentro de um carro em frente à própria residência. A irmã dele, que está grávida de nove meses, foi atingida por uma bala perdida e precisou ser socorrida às pressas. Conforme as informações, Carlos dirigiu o veículo Siena e ao parar em frente onde mora, na rua T26, no bairro Alto Alegre, no segundo distrito de Giparaná, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor laranja. Sem proferir qualquer palavra, o homem que estava na garupa da moto sacou arma de fogo e atirou várias vezes em direção ao motorista, que foi atingido na cabeça. A irmã dele estava no banco ao lado e foi baleada nas nádegas. Após o ataque criminoso, a dupla empreendeu fuga e não foi identificada. Uma equipe médica foi acionada e constatou o óbito de Carlos. Como a mulher estava baleada e grávida de nove meses, foi socorrida às pressas ao hospital, onde foi submetida à cesariana e demais procedimentos médicos. Durante os trabalhos da perícia técnico-científica, foram encontradas nove cápsulas de pistola calibre .40. Conforme informou a polícia, Carlos havia sido preso no começo do mês durante a Operação Spring, com duas armas de fogo. As investigações apontaram que ele era o suspeito de ter cometido dois homicídios. O primeiro foi de uma mulher identificada como Dinailda, conhecida popularmente como Mudinha, ocorrido em novembro de 2022 no bairro Primavera. Na ocasião, ela foi sequestrada e levada para uma estrada deserta, onde acabou sendo executada com três tiros de revólver calibre .38. Já o outro homicídio a qual Carlos é apontado como autor é o de uma mulher identificada apenas como Márcia, que era amiga muito próxima e testemunha ocular do homicídio que vitimou Mudinha. Márcia também foi morta no bairro Primavera por tiros de revólver calibre .38. Após os trabalhos da perícia técnico-científica, o corpo de Carlos foi removido pela funerária de plantão. A Polícia Civil agora investiga para ver se a morte dele tem alguma coisa a ver com a morte de Mudinha e de Márcia. Pois é, tá vendo? Acabei de falar agora há pouco, não é? As consequências. Toda atitude nossa tem consequência, seja ela boa ou ruim, né? tem consequência. Pela matéria, pelo que a polícia disse. Nós mostramos aquelas duas, é, que, que foram outras matérias, né? Que envolviam a morte daquelas duas mulheres. Agora nós sabemos que esse rapaz estava é, possivelmente envolvido nas mortes delas. E agora, olha o que acontece com ele. Consequência, né? São as escolhas da nossa vida. Tem gente que fala assim, olha, ah, mas é porque a pessoa é muito pobre e aí ela quer uma qualidade de vida melhor. Tá. Todos nós temos a oportunidade, quando a gente é pobre e também quando é rico, de se envolver com droga, envolve, né? Você tem a oportunidade, está tudo ali, tem um monte de gente te oferecendo ali essas oportunidades. Ali chega a tua escolha. Tem um monte de gente também que não, que, que não, que não é pobre assim, acaba se envolvendo para vender, porque é a ganância, querendo a vida fácil, né? Aprenda uma coisa na vida. A vida, ela cobra da gente um preço muito alto pelas nossas más escolhas. Então, pensa bem no que vai escolher.